disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con... Muy bien amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Life, en esta noche le vamos a dar la bienvenida al ecuatoriano Dixon Arroyo, quien nos regaló una de las medallas de oro en Asunción 2022, él es eh, el pesista tricolor que se quedó con la presea dorada en el levantamiento de pesas en estos Juegos Suramericanos que se desarrollan en Asunción y que por supuesto para nosotros nos han dado muchísimas alegrías. Esto ocurrió la tarde del pasado 5 de octubre, en donde a sus 25 años él fue fue la figura en la categoría de los más 109 kilogramos. Dixon, buenas noches, Eduardo Andino le saluda. Cuéntenos un poquito cómo ha sido esta experiencia de los Juegos Suramericanos y darle al país una medalla de oro. Bienvenido. Muy buenas noches. Este, ¿Qué te puedo contar? Este, fue una experiencia muy, muy hermosa, ya que uno como atleta siempre tiene ese sueño de, de competir en Juegos Internacionales. Y yo hace cuatro años recuerdo que veía estos juegos por la televisión. Yo decía, algún día voy a estar ahí. Y casualidad de la vida, o tal vez Dios los tiene así escrito para nosotros, que se cumplió y llegué y alcanzar la mayor es algo muy, muy orgulloso para mí. Usted logró un total de 372 kilogramos. En la previa, antes de los Juegos Suramericanos, estaba establecido todo esto que usted fue justamente marcando los 175 en el arranque, los 197 en el envío. Bueno, este, normalmente yo levanto, tengo un total más, más alto, pero ahorita este, los entrenadores, siempre hay que agradecer a los entrenadores porque ellos este, en la mesa se lucen, este, no podíamos confiarnos y pero la malla hacía lo loco porque el colombiano este, tenía un envión más alto que el mío y yo en el arranque sí le saqué, por eso fuimos este, trazando pesos poco a poco y entre más, este, más apretada la competencia aprovechamos el arranque le sacamos un total bien elevado al colombiano. Por eso este no, en el arranque no hice mi 100%, pero ya en el envío ya fue más táctica que querer mejor este, levantar más de mi marca, ya fue pura táctica en el envío. Ahora, Dixon, esa fue una jornada además muy especial para esta disciplina deportiva porque Nancy de Gómez, Liceda y Ovi también eh, sí. obtuvieron las, las medallas de oro e incluso impusieron récords eh, a nivel de, de, de nuestra región. ¿Qué ha significado para ustedes a nivel global, por ejemplo, esa jornada que fue muy exitosa para el país? Bueno, este, para nosotros es algo nos llenó mucha alegría porque dos compañeros de nuestro equipo lograr este, esa meta, lograr unos juegos, este, juego, unos récords en Juegos Americanos es algo maravilloso. Nancy y Lisset son personas muy fuertes, como lo acaban de ver, y ya pueden llegar a más. Y así que, más que todo ver a Nancy conseguir un récord en vivo e indirecto, este, no se ve todos los días, por decirlo así. Es algo muy, muy lindo. Y un día anterior también Angie Palacios, igual tuvo la, la, la medalla respectiva. Claro, este, las hermanas Tajo me van a, van a ir dando muchas alegrías este, al país y también este, al bus, por decirlo así, se monta ahora Licea y Ovi. Tenemos este, también nuevos prospectos que están saliendo, pero ahora las que están en la élite son las tres que acabo de mencionar. Ahora, de Dixon, este me imagino que es un año que está siendo bastante fructífero para usted, corríjame si tal vez estoy equivocado. Le digo esto porque hace poquito usted también se proclamó campeón en arranque y en envión en la categoría que acabamos de mencionar, los más de 109 kilogramos en los Juegos Bolivarianos de Valle de Upar. Claro, este, sí, este, fueron creo que hace tres meses atrás más o menos, ah. no me equivoco. Este, ahí logré también este, dos mayas oro para el país. Y después de eso ahí tuvimos este, un campeonato panamericano. En el cual no me fue muy bien, pero este, en la ubicación que quedé, sí, en Bogotá, ahí Nancy también obtuvo un récord también, si lo recuerdo, uh -huh. y para que este, este año aquí ha sido un buen año para mi carrera deportiva. Ahora, Dixon, cuéntenos un poquito más para que la gente se vaya familiarizando con una de las estrellas que tiene nuestro deporte a nivel internacional, ¿de dónde nace justamente esta pasión por esta disciplina deportiva en usted? Bueno, este, mi hermano mayor, Jorge David Arroyo, este, él fue el pilar en la familia, por decirlo así, el que inició este, todos los hermanos con practicando ese deporte aquí. Este, uno siempre tiene su motivación y su ídolo, por decirlo así, en este deporte. Y yo siempre que veía a mi hermano mayor este, saliendo a competencias y todo, yo decía, algún día quiero ser como él. Y llegó la época en la que él me dijo, tú no vas a ser como yo, tú vas a ser mejor que yo. Y eso me motivó mucho y de ahí, de ahí empecé yo, este, viendo cómo mi hermano salía y ahora estoy acá. ¿A los cuántos años empezó ya con sus primeras competencias, Dixon? Bueno, yo empecé a salir desde mi primer evento, si no me olvido, fueron a los 15 años, fue en Zamora, un campeonato de sus 15. Uh -huh. Mis inicios no fueron nada bonitos, por decirlo así. No, ¿Por qué? ¿Qué, nunca... ¿Qué pasó? 
nunca fui el favorito, este, por, por ejemplo, mis tus cuatro hermanos que entrenaban, este, ellos sí salían y ganaban todo. En cambio, yo era el que no alcanzaba medallas y todo. Y en eso sí no fueron fáciles, pero tarde o temprano tenían que llegar, ¿no? ¿Y algún momento con lo que nos acaba de contar usted pensó en quizás eh, no dedicarse a la disciplina deportiva, en buscar otro camino? La verdad que no, porque yo la verdad que cada vez que no conseguía resultados me motivaba más yo era en ese aspecto era necio decía no para la próxima para la próxima y nunca la nunca la verdad este pensé en dejarlo todo a mitad de camino este seguí pensando para la próxima para la próxima y ahora se, se, está, se está consiguiendo todo más que todo quiénes han sido sus entrenadores o quién ha sido quizás su entrenador el pilar fundamental a lo largo de esta carrera bueno este en mis inicios tuvo el entrenador este, este el magíster Renato Fernández Cortés él fue el que me inició y todo. De ahí hasta a lo largo de mi carrera he tenido tres entrenadores, que, cuatro entrenadores que han sido muy fundamentales. Al inicio fue el profe Renato, luego este, ya en mi carrera juvenil estuvo el Pedro Luis Rodríguez, entrenador cubano. De ahí este, tuvo también ahora está mi entrenador que es venezolano, Gabriel Enseñat. Él es el cual este, me está guiando para conseguir y buscar un cupo olímpico, que es el objetivo. Y también este, cuando haya la selección, allá está encargado el profesor Hugo Quelaga. Y con ese equipo, este, con ese equipo de ahora que he tenido hasta ahora me va yendo muy bien. Antes de preguntarle por lo que se viene y justamente en torno al ciclo olímpico París 2024, eh, ¿cuál ha sido quizás el momento más complicado, más duro que usted le ha tocado vivir a lo largo de su carrera deportiva? Bueno, no creo que solamente fue para mí, sino a nivel mundial, fue la pandemia. Uh -huh. Porque el año de pandemia este, fue un año en el cual este, todo... Ese año ahí todos nos estábamos, estábamos en nuestra mejor forma deportiva. Decía, vamos a ir a tal evento, tal evento, y se lo, y se iba a lograr, pero luego la pandilla dijo, hola, y quédese en su casa. Y eh, de ahí dejamos de entrenar, pasamos casi seis meses sin entrenar, sin hacer nada, y lo tomaron nuevamente, eso nos afectó bastante. Pero y, creo que fue la pandemia. ¿Y el momento quizás más feliz, más alegre que le ha dado esta disciplina? Este... Fueron muchos, pero ahora, ahora son estos Juegos Americanos. Son sí. alcanzar estos Juegos Americanos, sí. Y, uh -huh. Sí, estos Juegos Americanos, porque, como le digo, verlos por la televisión hace cuatro años, ahora estar representando al país, me llena mucho de orgullo. Ahora, eh, Dixon, en cuanto a su preparación eh, y la parte económica, que siempre les consultamos acá a todos los deportistas, ¿usted cuenta con el apoyo respectivo? ¿Hay falencias? ¿Cómo está su situación? Bueno, si mi sistema económico está bien, ¿para qué? Este, tengo el apoyo del alto rendimiento, tengo el alto rendimiento, uh -huh. si sí, el apoyo sí está puntual ahí, y por ahora, ahora en el aspecto económico no tengo ningún problema. Ahora, para, para mí, desde el punto de vista, para mí todo está bien. ¿Desde la empresa privada también hay un apoyo, cuenta con, con algún, alguna injerencia externa o esto todavía no? Ahora, este, ahorita con ese resultado que obtuvo, ahorita se está tocando puertas y todo para obtener ese apoyo que hace falta. ¿Qué se viene de aquí para Dixon Arroyo en lo que resta de este 2022? Bueno, hasta ahora nos queda el campeonato mundial que va a ser en Bogotá este, en diciembre. Vamos a buscar ahí, buscarnos bien en el ranking mundial y obtener puntos para los Juegos Olímpicos. Importantísimo. ¿Y para el 2023? Bueno, el 2023 ya es un año más serio, por decirlo así. Este, tenemos Juegos Panamericanos, Campeonato Mundial. Si más no me equivoco, también hay Pro Olímpico. Esos son los eventos claves para el año que viene. ¿Y qué significa para usted también ser homónimo de un jugador de fútbol? Me imagino que a veces le deben molestar con Dixon Arroyo el club de sí, la verdad que sí, este, y aunque no lo creas, sí lo quisiera como sea algún día, este, porque, o sea, Dixon, y nos llamamos a sí mismos, este, los nombres de Pete igual, los apellidos igual, y si me dice, tú te llamas igual que los futbolistas, le digo, algún día lo voy a conocer. Y no, no nunca, nunca ha tenido la oportunidad de cruzarse con él ni nada. No, nunca, la verdad, solamente lo he visto jugar, pero ahí en persona nunca hemos topado. ¿Y a usted le gusta el fútbol también? Sí, lo veo bastante. ¿Hincha de qué sí. equipo es usted, Dixon? De aquí de Ecuador. Ajá. Este, de aquí de Ecuador se hincha a casi todos los equipos, porque me gusta la manera como fue, este, pero más a veces le voy a MLE, justamente a Dixon Arroyo. Justamente por Dixon Arroyo, por eso le preguntaba. Sí. Dixon, le quiero mandar un gran abrazo, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, muchos éxitos, y pues eh, siempre a las órdenes desde FM Mundo 98.1 y FM Mundo Alive, y quien le habla a Eduardo Andino. ¿eh? Gracias por representar muchas de gracias. tan buena manera a nuestro país. ¿eh? Gracias a usted, muchas gracias. Muy bien, ha sido Dixon Arroyo, pesista ecuatoriano, que nos regaló una medalla de oro en los Juegos Suramericanos.